നമസ്കാരം എൽ ഐ എസ് ടോക്ക് സ്പൈസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി ലൈബ്രറിയൻ ഗ്രേഡ് ഫോർ ആൻഡ് കോമൺ പൂൾ മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവീസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നിസാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ ആ നിസാറ്റിനെ പറ്റി നിസാറ്റിന് കുറച്ച് സെൻറ്ററുകളുണ്ട് ആ സെൻറ്ററുകളുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നിസാറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ഡി എസ് ഐ ആർ എന്നറിയപ്പെടും അവരാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ മാസമാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ആ വർഷം കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക നിസാറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് ഡി എസ് ഐ ആർ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ നാഷണൽ ഫോക്കൽ പോയിൻറ്റ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഡി എസ് ഐ ആർ തന്നെയാണ് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് സെൻറ്ററുകൾ പതിമൂന്ന് നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് നിസാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സെൻറ്ററുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ പതിമൂന്ന് സെൻറ്ററുകൾ ഞാൻ ഓരോ അതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് അടുപ്പിച്ച് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റർ നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻ ഐ സി എം എ എൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെൻറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അഹമ്മദാബാദാണ് അഹമ്മദാബാദിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് രണ്ട് നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് അലൈഡ് സബ്ജെക്ട് ഇതും അഹമ്മദാബാദിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിസർച്ച് അസോസിയേഷനിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അഹമ്മദാബാദിലുള്ള രണ്ടെണ്ണമാണ് ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റും നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് അലൈഡ് സബ്ജെക്റ്റ് പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്ററാണ് നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി അത് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മദ്രാസിലാണ് ചെന്നൈയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ലെതർ ആൻഡ് അലൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അത് ചെന്നൈയിൽ തന്നെ സെൻട്രൽ ലെതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് ആ ഒരു സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ മെഷീൻ ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിക് മാപ്പ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ സെൻറ്ററിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായി ആട്ടാണ് സെൻട്രൽ മെഷീൻ ടൂൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ ഒരു സെൻറ്റർ കൂടിയുണ്ട് നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ സി ഡി റോം സി ഡി റോമിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ എയറോ സ്പേസ് ലബോറട്ടറി ബാംഗ്ലൂർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ആറെണ്ണം മൂന്ന് സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഇനി ഡൽഹിയിലുള്ള രണ്ട് സെൻറ്ററുകളാണ് ഒന്ന് സി ഡി റോം നാഷണൽ കളക്ഷൻ സെൻ്റർ അത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ബിബ്ലിയോമെട്രിക്സ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ബിബ്ലിയോമെട്രിക്സ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്കേറിലാണ് നിസ്കേറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ്
ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് നിക്ഫോസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന എന്താണ് നിക്ഫോസ് എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നാൽ മാത്രമേ ആ സെൻറ്റർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ഫുഡ് സയൻസ് സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മൈസൂരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പത്താമത്തെ നിസാർ സെൻറ്ററായ നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എവിടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലക്നൗവിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ സെൻറ്ററായ നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി അത് നാഷണൽ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറി പൂനെ അവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി പന്ത്രണ്ട് നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ മറൈൻ ആൻഡ് അക്വാറ്റിക് സയൻസ് നിഗ്മ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫി ഗോവ ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റർ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്ററാണ് നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറാമിക്സ് ആ സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൽക്കട്ടയിലുള്ള സെൻട്രൽ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് സെറാമിക് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നിസാറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററുകൾ അവർ നിസാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററുകൾ ഉള്ളത് വേറെ കുറേ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് നിസാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിമൂന്ന് സെൻറ്ററുകളാണിത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിസാറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നിസാറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഡി എസ് ഐ ആർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററുകളും ആ സെൻറ്റർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും വൃത്തിയായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വൃത്തിയായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം നന്ദി